有阿麦，但是你好，每天从头不经意看你，可不可以住进你的心里？别再哭泣，我心要心跳一支舞，望着你的眼儿像心动必飞。今天星期五，夜幕在倒数，萤火虫空中飞舞，就把烦恼都甩开。他是热恋的了，图爱护的 like a bee， 因为自己想和你遨游在天际，探索了图心中那些不为人知的奥秘。一切的问题都不算问题，进化怎样说三二一？哈，山下派的有阿麦，但是你好美。于总监，怎么有空来我这儿啊？听说齐组长的陪伴包销量不错，啊，特意来恭喜。你会有那么好心？你难得得意一次，我不得配合一下？用不着，毕竟我会一直得意下去。这恭喜了太多次，就显得特别廉价。你不会真拿陪伴包当你们的制胜法宝？怎么着？你嫉妒啊？我本以为咱们在公司共事这么多年，你至少对于市场有基本的判断和把握。没想到啊，你和中卫一样，小孩子胡来而已。我算是高估你了。你到底想说什么呀？没什么，我就是想说，陪伴猫的概念高于产品设计本身。而且你们太过于依赖销售环境，注定会失败。慢走，不送。陪伴猫会失败？开什么玩笑！退货？为什么？是质量问题吗？还是线上经营策略有变？实不相瞒，小钟总。您的陪伴猫上线我们网店之后呢，线上销量实在惨淡。怎么可能？我们店里明明销量很好啊。这个是销售数据，最近几周销量持续下滑，不仅没达到我们的预期，甚至都比不上我们上线了半年乃至一年的手办。戴总，要不您再给我们陪伴猫一点时间，我相信会有更多人认可我们的。实在抱歉，小钟总。其实呢，半个月以前我们就已经决定退货了。老钟总给我们打电话，也算打了定心针，我们才决定再等半个月。可是现在呢，半个月已然过去，销量仍旧惨淡，我们实在等不起。我们公司的资金流也等不起，我也是被逼无奈才走到退货这一步。实在抱歉。小钟总，成哥，外面又来了几个经销商，说要退货。我先去应付一下啊，走。喂，陆总。小钟总，这回这批货，你必须得给我退啊。陆总，要不您还是考虑一下吧。我们这个养成系陪伴猫，是让一个无生命的玩具变成一个可持续生长的生命体，让顾客在陪伴猫咪长大的过程中，去感受和思考陪伴的意义，这就是我们的设计理念。小钟总啊，养成系陪伴猫这个设计啊，我个人还是非常欣赏的。不过，请恕我直言，太考验市场对产品的忠诚度了。所以啊，我劝你还是谨慎投入为好。
政委，我跟你说个笑话吧。有一天，有根火柴走在路上，他突然觉得头有点痒，然后他就挠了挠，他就找我了。那<笑>后后来他又去医院包扎，包扎完你知道他变成什么吗？他就变成一个棉签。<笑>嗯，哎，给你换一个。老王有一天去隔壁家打麻将，然后呢，他们打豆豆。怎么了，然儿？跟钟会吵架了？没有。那怎么看着心情不好啊？陪伴猫销量不好。你的陪伴猫不是卖的挺好的吗？店里卖的是挺好的，但是经销商那边销量实在太差，全都闹着要退货。钟会最近都快愁死了。这个我也不太懂。我也不太懂。问题总有办法解决啊。嗯，我可以帮你直播带货呀。直播带货？对呀，我可是直播卖过山区助农苹果的爱心主播，肯定可以把你的陪伴猫销售出去的。谢谢苗，谢什么呀？嘿儿子来了，哎，煮了点面啊，将就吃点。白冉呢？跟她闺蜜逛街去了。你小的时候啊，什么都要争第一。记得你六年级的时候，唯一一次考了一个年级第二，我们都劝你，已经考得很好了，但你不甘心啊，非要拿第一。我记得，你当时跟我说了，人家是从国外转回来的一小天才，而且比我大两岁，拿个第一很正常。可你就是不信这个邪呀，拼了命的学习，哼，最后啊，果然超越了他，还拿了第一呀、啊。可是你当时看我的卷子，来了这么一句话。真没想到啊！我早想到了。那时候你还小，可能不记得了。那段时间呢，你身子弱，老去医院，医生都说了，让你多点休息，不能太疲劳了，否则可能会留下后遗症。其实我这么说啊，只是不想让你把自己逼得太紧了。但没想到，你这倔脾气啊，随我啊。<笑>那你觉得我这次能拿第一吗？你在我心里一直都是第一。那个刮眉刀、签字笔的项目，要么再投点。哎，感觉有些淡了啊，我去拿个咸菜去。毒死你孙！养成系陪伴猫新品上市，欢迎购买，欢迎选购，谢谢。了解一下。成系陪伴猫手办就是我们今天的主打，可爱的外表，精致的手感，出自新生代天才设计师陈明仁小姐姐之手
。养成系手办的设计，不仅可以让你获得一只带有生命的手办，而且还能让你体会到和心爱的朋友一起成长的快乐。现在下单附送周边海报一份，还有钥匙扣一枚。大家赶快下单吧！看在喵喵的份上，支持一个吧。看着还是挺可爱的，嗯，勉强买一个吧。主要还是想要钥匙扣。<笑>感谢大家的心理支持，想要购买的朋友记得点击主播的主页进行下单。明天同一时间我们再见。嗯、我觉得是我的直播方式不对。明天我搞一个萌宠主题的，性感主题的也可以。谢谢喵。你不是有个淘宝店吗？放到那上面卖不就行了？就我那个小淘宝店，管用吗？平台大小不是关键，关键在于能不能为消费者营造一个良好的网上购物氛围感。氛围感。市场研究表明，氛围感很大程度的影响了消费者的网上购物决策。所以，如果你能为你的商品搭建一个氛围感足够强的平台和网购环境，就能带动消费者的消费欲望，从而大大增加下单率。我知道了，不知道什么了。陪伴猫之所以在 o 区卖得好，在经销商那边却销量惨淡，是因为 o 区提供了良好的购物体验和氛围感。所以，如果我能够在网络上创造同样身临其境的购物氛围，那线上销售肯定不成问题。嗯，掌柜，谢谢。我刚才说了什么？不知道啊。这边请。中尉，这就是我跟你说的 VR 工程师，我带他来店里看看。辛苦了。我们把 o a 虚拟化，并且百分百还原场景，让顾客在网上也能有身临其境的购物感觉。货架上的商品也要根据店里的情况实时更新。哦，对了，还有陪伴猫，可以把它活体化，作为店里的一个吉祥物，肯定能吸引一大波粉丝。你说的这些，我们通过设备的架构和场景的还原都可以完成。太好了，我带您去那边看看。来，这边请。什么 VR？ 管用吗？线上销售最大的弊端，就是顾客无法亲身感受陪伴猫，而 VR 技术能最大限度还原真实场景，让顾客能够身临其境的进行购物、挑选。甚至与陪伴猫互动，超哥，你该跟上时代的潮流了。我怎么就跟不上时代潮流了？不就是 VR 吗？跟三 D 差不多。我也去看看。二是线上体验店来袭，欢迎您来一起沉浸式购物。左上角显示体验店店内的食物。没关系，慢慢的人就多了。你看，除了咱们，还有一个客人。那是我。没事，刚开始肯定没什么人。咱们可以再宣传宣传，我还可以再发发传单，或者让许喵喵帮我们直播。再不济，让黄小月发帖帮我们宣传一下。线上沉浸式购物，这个、好神奇啊！给我女朋友买一个。人好多呀，吃好多奖啊！你能看到我吗？这家店的手办都好可爱呀！哇，这么多人下单，期待一下。好可爱，这店也可爱。完了完了，我全都想要。线上体验店开业不到十分钟，销量已经突破两万了。我得赶紧联系工厂，加紧补货。周末，你看
这是我新买的手办。这只猫还会冲我摇尾巴，太可爱了吧！我要再买十。嗯。看来乌鸦确实是未来发展的大事。最终的销量结果已经出来了。今年的销冠是。赢了。差点忘了，李总监，你和经销商里应外合，先虚假报单，再事后退货的竞争手段，已经违反了公司的规定，公司将会对你进行追责。总会告公去。怎么样了？我们赢了！赢了！太棒了！哎，我跟大家说啊，这次啊，多亏了大家，我们准备了两个方你就是这次陪伴猫的设计师啊？是。难怪能懂得陪伴这么深刻的道理啊！我是不是在哪儿见过你啊？没，没有吧，程总，您记错了。帅吧？一般吧。我想起来了。嗯一般嘛，啊！我爸说什么了？谁知道了？嗯、你来公司七八年了吧？八年零六个月。你知道恒昌记是靠什么在行业中立足的吗？恒昌纪拥有最雄厚的资本，网络全国最顶尖的设计人才，拥有普遍亚洲和中国的销售网络，已经形成了竞争壁垒。还有呢？这还不够吗？公司能走到今天，能在行业中独占鳌头，靠的是创新精神，是靠集体的创造力。请问，这有什么区别吗？大卫，你固执己见，守旧刻板。还奉行优胜劣汰的淘汰政策，扼杀了设计师的想象力跟创造力。即使是瓶颈的加入，也没能发挥到他该发挥的作用。你现在维护的不是公司，而是你的个人权威。钟总，您不能怀疑我对公司的忠诚。这点我从来都没有怀疑过，但现在。伤害公司的，恰恰是你。事已至此，您不需要说的如此冠冕堂皇，您不过是为了袒护中卫而已。你有没有想过，你为什么有底气和中卫打呢？那是因为你知道，即便你打败了中卫，我也不会因此针对你。恒昌纪从来不排斥，甚至鼓励竞争。因为竞争更利于创新。你有意篡改销售数据的事儿，我不会采取法律手段。你走吧，好自为之
。中尉，你赶紧的，小美订的那家日料，高峰期人可多了。哎，马上马上。恭喜你啊，中尉！谢谢。我输给你了。你输给的不是我，是我们团队。走吧，走吧。他这创意还真挺棒的，我是真没想到。上。妈。哎，回来了。嗯。我们有个好消息要告诉你，什么呀？我的心理诊断结果出来了，医生说我已经痊愈了，不用再吃药了。哎呀，太好了，妈妈，妈妈太高兴了。嗯嗯，我已经跟老师说了，明天就去上课。好，那妈做的好吃的，咱们庆祝一下。嗯，好，阿姨，我帮你。哎，好嘞。罗斯，要出发了。罗斯，迟到了。罗斯。罗斯，罗斯，罗斯，你这是干嘛？你病好了，我也该搬回宿舍了。哦，也也是，我家离你学校太远了，你上课不方便，那我帮你。你回去吧，芳芳。没事儿。还是说你不想上课？那我带你去逛街，去爬山，看电影，看你最喜欢的爱情片。芳芳，我最近还学了一个特别好吃的排骨，我晚上就做给你吃。还有芳芳，会有别人陪你去做这些事儿的。可我只是想和你。芳芳，以前我把你当成我生活的全部，我所有的情绪都寄托在你身上。你开心我就开心，你难过我可以跟着一起难过。不是，我变得不是我了，是你一个附属品。我现在想为自己活一次，不为任何人，只为我自己。我对你已经没有爱情了。照顾你，帮助你，带你走出困境，仅仅是因为我还把你当朋友。我真心的祝福你。能够找一个跟你共度余生的人，我也希望你祝福我，重新开始新的生活，好吗？
你干嘛、啊？你的好。那我的给你。看什么？快走！到底哪个好喝啊？你手里的最好喝。不会情话呀、啊、你！照顾，许喵喵，放下果。哇，你换风格了，给我妈买的。那要不要我这个时尚达人帮你参谋参谋？只要班长不介意，我不拒绝。他有什么意见要帮我换？你们慢慢选啊，我就在这等着。这件怎么样？不用在意我啊。这个也不错，这个也好看。你妈妈喜欢什么颜色？他都还挺喜欢的，不怎么挑，我看着合适就行。陈明仁，你又在做什么梦呢？别闹，我正在幻想，以后咱们的店变得更大，有一面大大的落地窗。门口有一只巨大的陪伴猫玩偶，里面有三层，一层是体验区，一整面墙摆的全是陪伴猫；二层是藏品区，摆放的全是各种珍藏款手办；三层是一个露台，有两把椅子，我们可以在上面喝咖啡、晒太阳。想的还挺美啊！这是我们梦想开始的地方。你喜欢？那咱们改装一下就好了。嗯、好啊。我现在就打电话给 AI 工程师。不是，我是想说，我爸给咱们拨款了。啊？这个钱呢，不仅能让你改装一下这个店面，再多开几家店，也不成问题。真的啊？嗯、如果能线上线下互动，效果一定会更好。嗯<笑>什么？高中小树林要改建？哎，走啊！以后每个纪念日都一起过好吗？好。如果这个小树林要盖房子怎么办？那就埋在公司楼下小树林。那如果公司要倒闭了怎么办？哎，呸呸呸！那就埋在家楼下的花园里。谁的家？我们的家。未来的事谁说的准呢？毕业季，遵守季没听说过。那以后我就不给你看我的随堂笔记，我也不给你讲题。考试之前我也不给你画重点，让你一辈子都毕不了业。你也太狠了，陈明仁，你要记住，不管你以后要跟我分多少次手，我都会找到你，没有离分。嗯、陈明仁。陈明然，你这次要跟我分手的话，我绝对不会在原地等你。不过就是不辞而别，你别冲动。陈明然和你已经分手了，希望你保持距离。我们俩没分手啊，咱们俩只是冷战，对吧？你讲不讲道理？两个人谈恋爱的时候吵架，谁讲道理啊？我希望我们可以考进同一所大学，在同一个专业，在同一个班级。
多谢请你保佑，让我的爱情每一次都能逢凶化吉。神的经历啊，还不是仗着我喜欢你。等等，以为这样就结束了？我要好好的和大家说声再见。大家好，我是沉迷人，一个十分阳光、十分开朗、八分可爱的女孩，一个有点小心眼、有点爱生气、有点爱逃避的女孩，一个十分坚持梦想。有点小才华，绝不放弃的女孩，我很感恩能有一位慈爱的、偷偷给我私房钱的老爸，和刀子嘴豆腐心、人美话多的老妈，我爱你们。<笑>我很幸运能在瀚海大学遇到你们，美丽、善良。率真、耿直的恋爱达人，钢铁直女许喵喵，上得厅堂，下得厨房，生活技能样样精通，永远都为别人着想。罗斯，立足国内，放眼全球，虽然外表冰冷，但内心热烈似火的超级学霸，掌故。还有责任心爆棚的乒乓达人，恋爱理论丰富、实践几乎为零的我们的好班长鲍家国。我从小到大的损友黄小月，虽然你身高不高，学习不好，八卦不准，但是你一定会实现自己的梦想，因为你真诚、执着，心中有爱。<咳>从来没有一个正式的机会。向中尉说一声谢谢，谢谢你没有放弃我，谢谢你一直鼓励我，谢谢你为我做的一切。我相信我们会一直陪伴下去。最后，祝所有见证了我们成长的你们，都能拥有无限美好的锦鲤人生。比心。<笑>算是平也幻想是你，名字在我嘴里，出现的频率已经足够认定是你。你感觉不到手机外的心跳，反复的数字，它回复不够好，还失去礼貌，还像可以打扰，这感觉很奇妙。本能的樱桃，迷恋你的浅笑。喜欢你一切，从发梢到脚潮，温柔的语调，就算间隔几秒，都快要疯掉。我都不用怀疑，没谁能质疑，就算刷着短视频，也幻想是你。名字在我嘴里，出现的频率已经足够证明是你。我都不用怀疑，没谁能质疑，舞台踏实的睡衣，说明了我。就算眼神迷离，只要想到你，才能安心让你梦继续。我都不用怀疑，沦陷跟彻底，就算刷这段视频，也幻想是你。名字在我嘴里出现的频率，已经足够证明是你